মনে করেছে ইউসুফকে তো বণিকের দলেরা নিয়ে গেছে সে তো গুলাম বানায় দুনিয়ার ভিতরে রাখছে কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত বড় কুদরত ওয়ালা মুহূর্তের ভিতরে গোলামকে বন্ধুরা আমার রাষ্ট্রপ্রধান বানাইতে পারে এইখানে একটা তর্জমা আমি আপনাদেরকে বলবো আল্লাহ রবুল আমিন বলেছেন আমি যাকে খুশি তাকে নেতৃত্ব দেই যাকে খুশি তাকে নেতৃত্ব পথ থেকে নামায় দেই নেতৃত্ব দিলেই তাকে ইজ্জত দেওয়া হবে এ কথা কিন্তু বলা হয় নাই নেতৃত্ব পাইলে ইজ্জত পাইল এ কথা বলা হয় নাই বরং এই পৃথিবীর বাস্তব চাক্ষস প্রমাণ অনেক মানুষকে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়ে মারাত্মক বেজ্যতি করেছে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম জোরে বলেন সেজন্য নেতৃত্ব পাইলে লাভ দেওয়া যাবে না সম্মান ভিন্ন জিনিস নেতৃত্ব ভিন্ন জিনিস আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে নেতৃত্ব দিয়েও বেজ্যতি করতে পারেন মুসলমান ভাইরা রে আমার হজরত ইউসুফ পয়গম্বর তো চিনে ফেলেছেন ওদেরকে ডেকে একদম কাছে নিয়ে আসলেন আইন করেছিলেন যত মানুষ বহিরাগত ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য আসবে তাদেরকে এক মাসের করে দেওয়া হবে খোরাক আর দেশের অভ্যন্তরীণ মানুষের জন্য সাত দিনের খোরাক দেওয়া হবে হজরত ইউসুফ পয়গম্বরের সামনে তার ভাই গুলা যখন একত্রিত হয়েছে জিজ্ঞাস করে তোমরা কোন জায়গা থেকে আসতো বলে কেন আন বাবার নাম হজরতে আমার বাবার নাম আমার বাবা একজন পয়গম্বর দাদাও পয়গম্বর পর দাদাও পয়গম্বর আমার বাবার নাম ইয়াকুব আলাই ইসলাম তফসিলের কিতাবের ভিতরে লেখছে ইউসুফ পয়গম্বরের মুখ দিয়ে বের হইতেছিল যে এখনই বলে দিই আমি ইউসুফ আমার বাবা ইয়াকুব কিন্তু রব্বুল আরামিন ইউসুফ পয়গম্বরের জবানের পরে নোটিশ মেরে দিয়েছে নোটিশ জারি করে দিয়েছে সামরিক জারি করে দিয়েছে না পয়গম্বর এখন পর্যন্ত সময় আসে নাই তুমি তোমার পরিচয় ওপেন করার জন্য সময় যখন আসবে আমি রব্বুল আরামিন তোমাকে ইঙ্গিত করব তখন তুমি কথাগুলি বলে দিবে হজরত ইউসুফ পয়গম্বর দেলের ভিতরে বহু ব্যথা নিয়ে বাবার বন্ধুরা আমার পরিচয়টা তখন ওপেন করেন নাই বরং জিজ্ঞাস করলেন তোমরা কেমন অবস্থায় কি নিতে আসতো বলে এগুলি তোমাদের আরো কোন ভাই আছে বলে হ্যাঁ তোমরা টোটাল কতগুলি ভাই ওরা উত্তর করে আমরা টোটাল বারো জন ভাই ছিলাম তার একজন ভাই নাম ছিল ইউসুফ তারে বাঘে খাইস দে কার সামনে গিয়ে বলে আর এগারো জন ভাইয়ের ভিতরে সবচাইতে ছোট ভাই বিনি আমিন আমার আব্বার সবচাইতে বড় কলি যা টুকরা ছিল হলো ইউসুফ সেই ইউসুফ কে বাগে খাওয়ার পর আমার আব্বা একটা সেকেন্ডের জন্য ছোট্ট ভাই বিনিয়ামিনকে তার হাত ছাড়া হতে দেয় না চোখের আড়াল হতে দেয় না যার কারণে স্যার আমরা তাকে নিয়ে আসতে পারি নাই হজরতে ইউসুফ পয়গম্বর ডেকে ডেকে বললেন শোনো আমি আজকে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ত্রাণ দিয়ে দেব তবে একটা কথা শুনে রাখো আগামী দিনে যদি তুমি তোমার ওই ভাইকে সঙ্গে করে না নিয়ে আসতে পারো ফালা কাইলালা কুমালা তা করা বোন এক ত্রাণ তোমাদেরকে দেওয়া হবে না এখানে যেন আর আসে না খবরদার হজরত ইউসুফ পয়গম্বরের সামনে যখন বন্ধুর আমার টাকাগুলি পেশ করল ইউসুফ পয়গম্বর টাকার দিকে তাকায় চোখের পানি সারতে চায় আল্লাহ ডেকে বলেন খবরদার চোখের পানি যেন বের হয় না ইউসুফ পয়গম্বর বুঝতে পেরেছেন আমার বাবার কঠিন অবস্থা যার কারণেই তো অচল টাকাগুলা পর্যন্ত পাঠায় দিয়েছে আমার বাবা তো একজন অবুজ মানুষ নন তারপরে অচল টাকাগুলা কেন পাঠাইছেন কারণ জীবন চলে না তাই পাঠাইছেন কিন্তু রব্বুল আমিন নোটিশ করতেছেন বারবার দেখে বলতেছেন খবরদার একটু ওয়েট করেন অপেক্ষা করুন সময় আসলে তারপরে সব কথা হবে মুসলমান বাইরারে আমার উনি করলেন কি চিন্তা করে দেখলেন সব টাকাগুলি যদি আমি আজকে রেখে দেই বাসায় যাওয়ার পরে বিনিয়ামিনকে যখন নিয়ে আমার কাছে আসতে চাইবে বাসার ভিতরে যখন কোনো টাকা না পাবে তখন আমার ভাইকে আনার সম্ভব হবে না এই জন্য টাকাগুলা যিনি ডিস্ট্রিবিউট 
ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন তাকে ডেকে বললেন ওদের খাবারের যে লাগেজ আর বস্তাগুলা তোমরা বানাইবা সেই বস্তার ভিতরে অবশ্যই ওদের টাকাগুলা পর্যন্ত ভিতরে ঢুকায় দিয়া দিও মুসলমান বাইরা আমার তাই করা হলো এরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে চলে গেল সমস্ত বহিরাগত মানুষগুলা শুধু তাকায় তাকায় দেখে কি ব্যাপার এই লোকগুলাকে বাচ্চা এত বেশি মহাব্বত করল কেন কাছে ডেকে নিয়ে কথা বলল সকলের চোখের ভিতরে বন্ধুরা আমার পড়ে গেল রাস্তার ভিতরে জিজ্ঞাসা করে প্রেসিডেন্ট তোমাদের কিছু হয় না কি কয় না কোনো কিছু হয় না এক পর্যায়ে বাড়ি পর্যন্ত চলে যাওয়ার পর ইউসুফ পয়গম্বরের ভাইয়েরা ইয়াকুব পয়গম্বরকে দেখে বলেন ইয়া আবানা হে আমাদের আব্বা ভালো করে শুনেন এমন একজন ভালো মানুষের কাছে আমরা গিয়েছিলাম যে লোকটার মতো সব্য সুন্দর ভদ্র মানুষ আল্লাহর জমিনের মধ্যে মনে হয় আর একটাও নাই সোহান আল্লাহ বলে আরে পয়গম্বর ভদ্র না হয় কি কাম আছে কথাগুলি বলে আর দেখে বলে দেখেন কত সুন্দর করে আমাদের ত্রাণ দিয়েছে এই কথা বলে আর বস্তার বুটা গুলা খুলে খুলে যখন বন্ধুরা আমার ত্রাণ সামগ্রী বের করে বের করতে করতে হঠাৎ করে বন্ধুরা আমার এক বস্তার ভিতরে থেকে টাকা গুলা জনজন করে বের হয়ে গেছে খুশির চোটে তার ভাইরা বলতেছে আর কি চাই মানবগি কি চাই হাদি বিদা তুনার উদ্যত ইলাই না আমাদের টাকা গুলা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে এত বড় ভালো মানুষ আল্লাহর জমিনের ভিতরে কখনো হতে পারে না তবে আব্বা কথা হলো কি আগামী দিন যখন যাব তখন কিন্তু বিনিয়ামিনকে ছাড়া যাওয়া যাবে না বিনিয়ামিনকে ছাড়া কখনোই যাওয়া যাবে না মুসলমান বাইরা আমার আব্বাকে বুঝান শুরু করে দিলেন না গেলে কিন্তু বিনিয়ামিনকে না নিয়ে গেলে উনি ত্রাণ দিবেন না আমরা কেমনে বেঁচে থাকব হজরতে ইয়াকুব পায়গম্বর শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বিনিয়ামিনকে দিলেন তবে ডেকে বললেন শোনো আমি বিনিয়ামিনকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অতটুকু মামুন হইলাম যতটুকু ইউসুফ কে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যতটুকু নিরাপত্তার ভিতরে ছিলাম এর চাইতে বেশি কিন্তু না তবে যাও একটা কথা শুনো যাও তোমরা এগারো ভাই এক দরজা দিয়ে ঢুকবা না লম্বা কথা বলতে গেলে আসল উদ্দেশ্য ফৌত হবে সংক্ষিপ্ত করে বলি সবগুলি যখন হাজরত ইউসুফ পায়গম্বরের নিকটে চলে গেলেন ইউসুফ পায়গম্বর সুন্দর কৌশল করে তার ছোট্ট ভাইকে কাছে ডেকে নিলেন বললেন এই ডে নাকি তোমাদের ছোট ভাই বলে হ্যাঁ তোমার ছোট ভাইকে কাছে দাও যখন ইউসুফ পায়গম্বরের একদম নিকটে আনছে ইউসুফ পায়গম্বর কানের মধ্যে মুখ লাগা ডেকে বলে ভাই রে কোনো দুঃখ আর ভয় আর ত্রাসের কোনো কারণ নাই তোমার বড় ভাই ইউসুফকে তুমি যে হারাইছিলা আজকে রব্বুল আলমিন তোমাকে ইউসুফ ভাইয়ের কাছে পৌঁছায় দিছে আমি হলাম ইউসুফ আর তুমি আমার আপন ছোট ভাই বিনি আমিন তুমি ভয় পেও না আমি ওদের হাতের ভিতরে তোমাদেরকে ছেড়ে দেব না তোমাকে রাখার জন্য যত রকমের যা করা লাগে পদ্ধতি আমি গ্রহণ করব মুসলমান বাইরা রে আমার এক পর্যায়ে পদ্ধতি কেমনে গ্রহণ করেছিলেন সে কথাগুলো আমি বলতে যাব না লম্বা হয়ে যাবে এরপরে যখন বন্ধুরা আমার ওদেরকে ছেড়ে দিল হজরতে বিনিয়ামিনকে যখন দেখে দিল ইয়াহুদা সবচাইতে বড় ভাই উনি বাবার কাছ পর্যন্ত চলে গেলেন না কি বলবো কারণ তোমাদের কি মনে না ইউসুফের সঙ্গে তোমরা কি আচরণ করেছো আজকে আবার বিনিয়ামিনকে রেখে যাবে মুসলমান ভাইরা রে আমার অন্য ভাইরা চলে গেল যাওয়ার পরে বাবাই বলতেছে কই আমার বিনিয়ামিন উত্তর করে ইন্না বনা কাসারাক হে আব্বা আপনার সন্তান চুরি করেছে আর আমরা তো গোপনের বিষয়টা কখনো তদারকি করতে পারি না ও যে ভিতরে ভিতরে এত বড় চোর তা তো আমরা জানি না ইউসুফ পায়গম্বরের সামনে পর্যন্ত দাঁড়ায় বলেছিল ইন সারাকা ফাকাদ সারাকা আখুন লাহু মিং কব राष्ट्रप्रधान मन जो कि मायर पेटे ना तो मायर पेटे जन्म ग्रहण कर नोटिस जारी कर रखें खबरदार सामरिक निजे परिचय ओपन करते द्वित बार जो आब तृत्य बार घूर आस खुदा যারে মারার জন্য কুপের ভিতরে ফেলে দিয়েছিলাম তাও লুঙ্গ কইরা 
সেই লোকটার রাজ্যে আজকে ভিক্ষুকের বেশে ঢুকছি ইশারা করলে তো আমাদের লাশের গন্ধই পাওয়া যাবে না কিন্তু পয়গাম্বারের চরিত্র কি পয়গাম্বার দেখে বললেন লা তশ্রিব আলাই কুমুল লা তশ্রিব আলাই কুমুল আজকে আমি তোমাদের উপরে কোন কর্তৃত্ব খাটাবো না আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিক তবে তোমরা চালা এখানে রেখে দাও আর কতকাল পর্যন্ত সেই কেনান থেকে মিশরের মধ্যে সালা নিয়া নিয়া খাবার সংগ্রহ করে কষ্ট করবো আমি জানি তোমাদের লগে আমার দেখা হবে এই জন্য তোমাদের জন্য আমি দশ জনের জন্য দশটা বাড়ি তৈরি করে রাখছি সুভান আল্লাহ বলেন তারা পয়গম্বরকে মারতে চায় পয়গম্বর কি চরিত্র দিলেন এর পরই প্রতিবদলায় তাদের জন্য ঘর বানায় রাখলেন এটা পয়গম্বরের নেচার এটা পয়গম্বরী চরিত্র এটা যদি আমাদের দেশের সব রাজনৈতিক দলের ভিতরে থাকত তাহলে সহিংসতা মানুষ হত্যা রাস্তার ভিতরে পড়ে থাকা ঘর বাড়ি জ্বালায় দেওয়া একটাও সংগঠিত হতো না এ দেশ শান্তির দেশ না শুধু জান্নাতে যাওয়ার আগে ছোট্ট জান্নাত এ দরিয়া পরিণত হয়ে যেত কোরআন শরীফের মধ্যে এই দুনিয়াকে ছোট জান্নাত বলা হয়েছে না মুসলমান ভাইরা রে আমার সব যখন কথাবার্তা হয়ে গেল দশ ভাই বলে তাইলে আমরা চলে যাব বাবা রে কেমনে নিয়ে আসব তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তো বাবার চক্ষু দয় অন্ধ হয়ে গেছে ইউসুফ পয়গাম্বার ডেকে বলে জন্যে তোমাদের কোনো চিন্তা করা লাগবে না আমার কাছে এক কঠিন মজেদার সুন্দর এক জামা আছে যে জামাটা বের করব জামাটা যদি নিয়ে আমার আব্বার চোখের সঙ্গে শুধুমাত্র মাসে করে দাও লাগা দাও ফরতাদাবাসীরা সুন্দর করে চক্ষুষ্মান হয়ে যাবে কোনো অপারেশনের দরকার নাই অবাক হয়ে গেল ওরা এই জামাটা কোন জায়গার থেকে আসলো বন্ধুরা আমার কে পাইল কথাগুলা যদি পরে সময় হয় আমি আপনাদেরকে বলে দেব এখান থেকে হজরত ইউসুফ পয়গাম্বার বিফকেস করে যখন জামাটা বের করে তার বাইদের হাতে হস্তান্তর করেছেন হজরত ইয়াকু পয়গাম্বার কিন্তু অন্ধ অবস্থার ভিতরে কেনানের ভিতরে আছে আপনারা বলেন একজন মেম্বারের পিছনে সব সময় দুই একজন চামুচ তামুচ গড়ে কিনা কন চেয়ারম্যানের পিছনে চার পাঁচ জন থাকে কিনা বলেন এমপি সব যদি ল্যাট্রিনের ভিতরে ঢোকে তারপরেও দেখবেন দরজার ওখানে দাঁড়ায় পাঁচ জন সিগারেট খায় ঠিক বললাম না ঠিক বললাম এমপি সাহেবের আশায় হোটেলে যদি ঢোকে তাহলে তো বিল দিতে দিতে পকেটের অবস্থা কাহিল তো গমসুরি করবো না কি করব এতগুলা মানুষ খাওয়ান এত টাকা পাইব কোথায় সেজন্য কিছু এদিক সেদিক করে মুসলমান ভাইরা রে আমার একজন মেম্বার চেয়ারম্যান এমপির পিছনে যদি এতগুলা লোক সব সময় থাকে একজন পয়গম্বারের কাছে বুঝি লোক থাকে না বলুন ইয়াকুব পয়গম্বারের কাছেও কিছু উম্মতের আবসে রয়েছিলেন যখনই কেনানের ভিতরে মিশরের ভিতরে হজরত ইউসুফ পয়গাম্বার জামা বের করে দিয়েছেন ইয়াকুব পয়গাম্বার উপস্থিত লোকজনকে ডেকে বলেন তোমরা শোনো তোমরা যদি আমার উপরে অত্যুক্তি না করো তাহলে একটা কথা বলতে চাই কি এই মুহূর্তে আমি ইউসুফের গায়ের ঘ্রাণ পাইতেছি লোকেরা ডেকে বলল আপনি তো সেই পুরাতন ধান্দার মধ্যে আছেন ইউসুফ মরে গেছে কবে তার কবরের উপরে দুব্বা গাছ জ্বালা গেছে এ মতো অবস্থায় কেমনে আপনি তার গায়ের ঘ্রাণ পান উনি কিছু কথা বললেন না দীর্ঘক্ষণ পরে যখন তার সন্তানের আনন্দ ভরে যখন বাড়িতে চলে আসছে বাবার সামনে দাঁড়ায় বন্ধুরা আমার আনন্দে দোলে আর ডাক দেওয়া আব্বু আব্বু খোঁজ খবরই শোনেন বলে কি বিনিয়ামিনকে তো পাইছি পাইছি ইউসুফের খবর পর্যন্ত আমরা এখন পেয়ে গেছি বৃদ্ধ মানুষ বাবা আনন্দের চোটে লাইফ দাঁড়ায় গেছে দু হাত সামনের দিকে অগ্রসর করে লাবুল আলমিনকে দেখে বলেন আয়াল্লাহ দীর্ঘ দিন পরে তুমি আমার হারানো সন্তান ইউসুফের খবর মিলা দিলা কিন্তু ছোট্টকালে ইউসুফকে দেখেছিলাম আজকে আমার ইউসুফের চেহারা না জানি কত সুন্দর হয়েছে আমার দুটি চোখ নাই আমি আমার সন্তানকে দেখতে পারব না বুঝি সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের আগে কেবল আব্বু কোনো ক্রন্দন করেন না ইউসুফ আপনার জন্য এমন এক সুন্দর জামা পাঠিয়ে দিয়েছে যে জামাটা আপনার চোখের সঙ্গে লাগাইলে আপনি চক্ষুষ্মান হয়ে যাবে 
যাবেন মুসলমান তাই হয়ে গেল হজরত ইয়াকুব পয়গম্বরকে তখন জিজ্ঞাসা করল লোকেরা একে পুরুষিদ আজা গুমকার দা ফরজান্দ কে আয়ে রৌশন গোহার পীরে খেরাদ মান্দ যে মেসের আসবু যে পীরা সানি দি চেরা দর চাহে কেনা নাস না দিদি বগুফ আহওয়ালে মা বরকে জাহা নাস দমে পয়দা বদে গর দম নেহা নাস গাহে বর তারে মে আলা নাসি নাম গাহে বর পুষ্টে পায় খোদ নাবি নাম আগর দরবেশ বরা হালে বামন্দে আগর দরবেশ বরা হালে বামন্দে আগর দরবেশ বরা হালে বামন্দে সারে দস্ত আজ দো আলম বর ফসন্দে কবি বলে দিয়েছেন বন্ধুর আমার উসাহি দুমান আহওয়া বেগায়ের বসিলাতিন ফয়াল হিকুনি শানুন আদাল্লু তারিকা ইওয়াহি জুনারান সুম্মা ইউতফি উবিরাশাতিন লিদালি কাতারানি মুহরা কাউয়া গারিকা হযরত ইয়াকুব পয়গম্বর কে জিজ্ঞাসা করা হলো ওগো পয়গম্বর ইয়াকুব আপনি তো তখনো পয়গম্বর ছিলেন আপনার কলিজা টুকরা সন্তান ইউসুফ কে যখন আপনার বাড়ি থেকে মাত্র দুই আড়াই কিলোমিটার দূরে কেনারের জঙ্গলের গর্থের ভিতরে কূপের ভিতরে যখন ফেলে দেওয়া হয়েছিল তিন দিন পর্যন্ত ইউসুফ পয়গম্বর মানবেতর জীবন করে ক্রন্দন করতেছিলেন কিন্তু তখন মাত্র এত কাছে তারপরে আপনি টের পাইলেন না আর সে মিশর কত দূরে এখানে যখন তার জামা বের করছে সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রান পাইলেন আমরা তো এটা বুঝলাম না হজরত ইয়াকুব পয়গম্বর উত্তর করলেন জাহান দমে পয়দা বদে গার দম নেহা নাস গাহে বত রেমে আলা নাসি নাম গাহে বর পুষ্টে পায়ে খোদ না বি নাম ইয়াকুব পয়গম্বর ডাক দে বলে শোনো উম্মতেরা শোনো আমাদের অবস্থা হলো এমন আসমানের ভিতরে যেমন বৃদ্ধি যদি চমকায় যতটুকু পর্যন্ত চোখের পাওয়ার আছে অত দূর পর্যন্ত সব দেখা যায় বিজলি চমকানি যখন বন্ধ হয় নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না আমরা যখন আল্লাহর মারে ফতের সাগরের ভিতরে ডুব দিয়ে থাকি দুনিয়ার ভিতরে বাস করে আল্লাহর আর সে আজিমের খবর পর্যন্ত নেওয়ার যোগ্যতা আমরা তখন রাখি মুসলমান বলতে ছিলাম সব সময় এক অবস্থায় থাকতে হবে এমনটি জরুরি নয় পয়গম্বরদেরও থাকে নাই হজরতে হানজালারও থাকে না মনে আছে নি হজরতে হানজালা রাজি আল্লাহ তালানুকে আল্লাহর পয়গম্বর ডেকে বললেন হানজালা হাদা ওয়াক্তান ফা ওয়াক্তান এটা হলো এক এক সময় এক এক রকমের অবস্থা হয় এটার কারণে তুমি মোনাফেক হও নাই হানজালারে আমার দরবারে থাকতে তুমি যেমন তোমার মনের অবস্থা থাকে এটা যদি সব সময় চলমান থাকতো লাসাফ হালমালা ইকা তাহলে ফেরেস তারা সিরিয়াল দৌড়ে তোমার সঙ্গে মুসাবা করতে বাধ্য হয়ে যেত হজরত হানজালার আবি আল্লাহ তালানহু এত বড় সাহাবি নিজেকে মোনাফেকের আশঙ্কা করতেছেন বলতেছেন না ফাঁকা হানজালা হুজুর হানজালা মোনাফেক হয়ে গেছে আর আমরা আমি খুব ভালো খুব খারাপ আপনি এই জন্য আমাদের দেশের মাহফিল গুলাতেও শুধুমাত্র কেবলমাত্র দেশের মানুষের নংরা চলাফেরা করার এই সমস্ত কাহিনী দিয়ে মানুষের কানকে একটু মজা দেওয়া হয় লাভ কিছু হয় না অমুক এই হয়ে গেল অমুক ওই হয়ে গেল নবীজি তো স্পষ্ট বলেছেন মান কাল আহলা কান্না সাহু আহলা কুহুম যে বলে সব মানুষ শেষ পয়গম্বর বলেন এই সিরিয়ালের পয়লা নাম্বার তুমি মুসলমান ভাইরা রে আমার শুধু কি তাই যে সমস্ত সাবাই কেরামের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার হয়েছিল তাদের ভিতরে একজন সাহাবির নাম হজরতে অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বারের খলিফা আপনারা চিনেন না বলেন উনি কত সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন বলেন দেখি তামাম দুনিয়া তার নজির কোনোদিন দেখাইতে পারবে আরো জোরে বলেন তামাম দুনিয়া কোনোদিন হজরতে ফারুক আজমের শাসন আমলের নজির দেখাইতে পারবে মুসলমান ভাইরা রে আমার এত সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কি করে প্রতিষ্ঠা করলেন কারণ হলো চব্বিশ ঘন্টার জন্য উনি ওনার নিজেকে সুন্দর করে সাজাবার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন আর একজনকে নিয়ে চিন্তা পরে করতেন প্রথমে নিজের জীবনকে নিয়ে চিন্তা করতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো কোরআনে কারিমের ভিতরেও বলেছেন সর্বপ্রথম তুমি তোমার নিজের জীবনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য নিজের জীবনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো হলো ফর দে আইন আর ছেলে বলেন মেয়ে বলেন স্ত্রী বলেন সবাইকে বাঁচানোর জন্য প্রচেষ্টা করা হলো ফরজ তাদেরকে বাঁচানো ফরজ না 
নিজের জীবনকে বাঁচানো হলো ফর্স অন্যকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা করা হলো ফরজ বাঁচানো ফরজ না যদি অন্য কেউ জাহান নাম থেকে বাঁচানো ফরজ হয় তাহলে লুত আলাইহিসসালাম জান্নাতে যাওয়ার कायदा নাই কারণ লুত আলাইহিসসালাম তার স্ত্রীকে বলেন কানাত মিনাল গাবিরিন কোরআন শরীফের ভিতরে আসছে লুত আলাইহিসসালাম তার স্ত্রীকে বাঁচাইতে পারেন নাই বুঝা গেল স্ত্রীকে বাঁচানোর জিম্মাদারি আমার না নস রাসূল কে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন ও গো রাসূল ইন্না মা আলাইকাল বালাগ ওয়া আলাইনাল হিসাব আপনার কাজ হলো পৌঁছিয়ে দেওয়া ট্রান্সফার করা কথাগুলোকে তাদের কাছে পৌঁছানো আর হিসাব নেব হলো আমি কে আমল করে কে না করে এটা আমি দেখব মুসলমান ভাইরা রে আমার নিজের সন্তানকে যদি বাঁচানো ফরজ হতো নিঃসন্দেহে কোন রকমের সন্দেহ ছাড়া হজরতে নু পয়গম্বর কোনদিন জান্নাতে যাওয়ার আশা করা যেত না কারণ উনি ওনার সন্তানকে বন্ধুরা আমার বাঁচাইতে পারে নাই মুসলমান বাইরা আমার এজন্য প্রথমে জানতে হবে দুনিয়ার সব মানুষ বন্ধুরা আমার ব্যাঠিক হয়ে চলে গেছে এ বাঁকা পথে চলতেছে ওই পথে চলতেছে এই পথে চলতেছে সবগুলা দেখার আগে নিজেকে দেখতে হবে আমি কতটুকুন সঠিক পথের মধ্যে আছি আমার দ্বারা কয়টা গুনাহ হয় আমি শুধুমাত্র ওই লোকটা তবলিক করে কিন্তু হুজুর বাজারের ভিতরে গিয়ে পয়সা বাগুন বিক্রি করে ওই লোকটা বিক্রি করে হুজুর তবলিক করে কিন্তু লোকটা মাপের ভিতরে কম দেয় লোকটা খারাপ এজন্যই তবলিক ওলাদেরকে দেখতে পারি না এই জাতীয় কথা বলে বলে শুধুমাত্র আপনি মুখটাকে সুন্দর করে সাজাইলেন কিন্তু আপনার তো জানা দরকার ছিল ওই লোকটা না হয় শুধু মাপে কম দেয় আপনি তো নামাজটাও পড়েন না ও তো মাপে কম দিছে মানুষকে আর আপনি তো মাপে কম দিলেন আল্লাহকে নামাজের মধ্যে শেষ দাদা ঠিক মতো দেন না রুকু ঠিক মতো কোন রকম করে একটু খালি কাল্লারা জাকায় এমনি টান্ডে তুলে ফলায় দেয় সুন্দর করে সুজা হয়ে কোমর পিঠ এবং মাথাকে সুজা করে রুকু করবে না উনি তো বেগুন মাপ দিতে গিয়া সরষা মাপ দিতে গিয়া ঠকাইছে মানুষকে আপনি তো মানুষের খোদারে ঠকাইলেন আমাদের দেশের অনেক মানুষ আছে না বক্তা যদি কোন জায়গায় তফসির মাহফিলের দাওয়াত বা কোন অনুষ্ঠানের দাওয়াত নিয়ে যদি কখনো কোনো হাকিকি প্রয়োজনে আসতে না পারে এরপরে শ্রোতারা বলে আরে ওই বক্তা গো অজিনা কি হইব কে কয় যে ওয়াদা ঠিক নাই ওয়াদা খেলাফ করি তো এই ওয়াতা ওই হুজুর ওয়াদা দিছে কারে মমজলিসের কর্তৃপক্ষকে আল্লাহকে তো দেয় নাই আপনারা যে প্রত্যেক দিন নামাজের মধ্যে ওয়াদা দেন আল্লাহকে ইয়া কানা বুদুয়া ইয়া কানা স্তাইন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় হাত দুটো এরকম করে বাইন দেয় কেবলার দিকে মুখ করে ওয়াদা দেন ইয়া কানা বুদু ও ইয়া কানা স্তাইন তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে চাই পরে আবার বন্ড বাবার কাছে গিয়ে সেজদায় পড়ে থাকেন কে দরবারের মধ্যে গিয়ে আবার গাও বসন কেন আপনি তো সবচাইতে বড় ওয়াদা खिलाफ করি মুসলমান ভাইরা রে আমার কথা লম্বা হবে সেদিকে যাব না ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর শাসন আমলের ভিতরে এত সুন্দর বন্ধুরা আমার সমাজ ব্যবস্থা कायम করেছিলেন বন্ধুরা আমার যার বর্ণনা দেওয়ার কোনো রকমের দরকার বর্তমান জামানার মুসলমানদের জন্য দরকার পড়ে না যার শাসন ব্যবস্থার ভিতরে এক জায়গার ভিতরে কলম লাগারের মতো এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন বন্ধুরা আমার কথা শিল্পীর বাবার ক্ষমতা হয় নাই ঠিক বললাম না ঠিক বললাম সেই ফারুক আজম যখন আমিরুল মুমিনিনের মসনদে বসা আল্লাহর পয়গম্বরের একজন সাহাবি ছিলেন পয়গম্বরের সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত বিশেষ বন্ধুরা আমার একদিক থেকে তার মর্যাদা ছিল অনেক বেশি তার নাম হুজাইফা তুবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাকে সিররে রাসূল বলা হতো আল্লাহর পয়গম্বর এন্ত আল্লাহর পয়গম্বর ইন্তেকালের আগে মুনাফিকদের তামাম লিস্ট গুলা দুনিয়ার অন্য কোন সাহাবীর কাছে না বলে হযরতে হুযাইফা তুবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলে দিয়েছিলেন মদিনার ভিতরে অমুক 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 মুনাফিক এই কোনেনে আল্লাহর পয়গম্বরের ইন্তেকালের পরে মদিনার কোন মানুষ যদি মরে যেত মুসলমান সব সাহাবায়ে کرام তাকায় থাকতো হযরতে হুযাইফা তুবনুল ইয়ামান জানা যায় উপস্থিত হয় কিনা যদি উপস্থিত হয় তাহলে প্রমাণ হবে ইনি হবে এক নম্বরের মুসলমান কত বড় কথা হজরতে হুজাইফা তুবনুল ইয়ামান কোন মুসলমানের জানা যায় যায় নাই তাহলে বোঝা যাবে ইনি মুনাফেক সেই হজরতে হুজাইফা তুবনুল ইয়ামান যিনি ফারুক আদম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশাল বড় বন্ধু আমার খেলাফতের বন্ধু আমার রাষ্ট্রের ভিতরে একজন সাধারণ প্রজা ওমরে ফারুক মাঝে মধ্যে গিয়া হুজাইফা তুবনুল ইয়ামানকে একা একা দইরা ডাক দেয় বলতো হুজাইফা 
সত্যি করে বলো দেখি আমার পয়গাম্বর মুনাফেকদের যত লিস্ট দিয়ে গেছে তার মধ্যে আমার নামটাও আছে নাকি মুসলমানদের দ্বিতীয় নম্বরের খলিফা যার সম্পর্কে রহমতে আলম বলেছেন যার থিউরির উপরে স্বয়ং কোরআনে করিমের দশ থেকে বারোটা আইন জারি করে দিয়েছেন সাহাবাই কেরামের ভিতরে সবচাইতে বড় সাহিবুর রায় হলেন হজরত অমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু মানুষের চেহারা দেখা मस्तिष्क मेमोर भुकया दिए बड़ सहबी जार मे के पैगम्बर निजे वि আল্লাহর পয়গম্বরের জীব দশায় যেই হজরত মরে ফারুক রাজিয়া আল্লাহ তালানহুর এবাদতের পরীক্ষা পয়গম্বর নিয়েছেন পরীক্ষা নিয়ে দেখছেন পাশ করছে শুধু পাশ করে নাই মুসলমান বাইরা আমার জিপি ফাইভ পেয়েছে গোল্ডেন ফাই কি বলে প্লাস না কি বলে সেটা পেয়েছে কিতাবের ভিতরে আসছে আমার পয়গম্বর একদিন রাত্রে বেলায় বেরিয়ে গেলেন দেখি আমার সা বাইকেরাম কি করে হাঁটতে হাঁটতে সিদ্দিক আকবরের বাড়ি পর্যন্ত গেলেন আল্লাহর পয়গম্বর সিদ্দিক আকবরের ঘরের দরজার কাছে গিয়া দেখেন সিদ্দিক আকবর ঘুমন্ত না সিগ্রিত সিদ্দিক আকবর জাগ্রত মুসাল্লার পরে দাঁড়ায় আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত কোরআনে করিমের আয়াত তেরাওত করে নামাজের মধ্যে পয়গম্বর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দিক আকবরের কোরআন তেলাওতের শব্দগুলা শুনলেন পয়গম্বর আনন্দে চোখের পানি সেরে যা কানলেন রব্বুল আলমিন আমার মাথার মধ্যে করা ঢুকছে আমার দান দান মোবারক শহীদ হয়েছে তাতে কোনো অসুবিধা নাই সিদ্দিক আকবরের মতো মানুষ রাত্রে বেলায় তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে গেছি পয়গম্বর সেখান থেকে চলে গেলেন ফারুক আজমের বাসায় এখন পর্যন্ত সেই জায়গায় গিয়ে বুঝতে পারে নাই জোরে জোরে ফারুক আদম রাজি আল্লাহ তালানু কোরআন কারিমে বন্ধুরা আমার তেলাওত করতেছে তাহার জোতের নামাজের মধ্যে পয়গম্বর হজরত মোরের কণ্ঠের কোরআন তেলা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণ করলেন ফজরের নামাজ হয়ে গেল পয়গম্বর ডাক দে বলে দিলেন আবু বকরম তোমরা দুইজন একটু দেরি করো কথা আছে দুইজন বন্ধুরা আমার বসে গেলেন পয়গম্বর ডেকে বলেন আবু বকরম গত রাত্রে কিন্তু আমি তোমাদের বাসায় এক রাত্রে বেলায় বেড়াইতে গিয়েছিলাম সাহবাইকের আমি দুইজনই কেঁপে উঠছে পয়গম্বর কোন মুহূর্তে আপনি বেড়াইতে গেছেন আমাদের কোন খবর ছিল না বেদবি হয়েছে বুঝি পয়গম্বর ডেকে বলেন না না তাহার জোতের নামাজের সময় বেড়াইতে গিয়া দেখলাম তোমরা গুবে থাকো না আমার মহলার সঙ্গে প্রেমের আলাপে লিপ্ত থাকো আবু বকর রে আমি তোমার বাসার মধ্যে গেলাম তোমার দরজার পার্শ্বে দাঁড়ায় শুনি কোনানের মধুর তেলাওতের আওয়াজ দিলটা বড় শান্তি হয়ে গেল যা দোয়া করা দরকার আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দোয়া করলাম তামাম দুনিয়ার মুসলমানের জন্য দোয়া করলাম আবু বকর অমর কে রেখে বলে অমর তোমার বাড়ির পাশেও গেলাম কিন্তু একটা প্রশ্ন আবু বকর তুমি নামাজের ভিতরে কোরআন শরীফ পড়লা ইয়া তো আসতে কি জন্য পড়লা একটু জোরে কেন পড়লা না বলো দেখি হজরত তাহ বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান উত্তর করেন অগরসুল আসমা তোমার না যাইতু সিদ্দিক আকবর উত্তর করেন আমি যাকে কথা বলতে চাইছিলাম আমি তারে শোনায় দিছি উনি হলেন আমার আল্লাহ আসতে বললে ও যিনি শোনেন জোরে বললে ও যিনি শোনেন আমার উদ্দেশ্য দুনিয়ার কোন মানুষকে জানানো আর শোনানো নয় যাকে জানাইতে চাইলাম তাকে জানাই দিলাম গোপায় গম্বার হজরত অমর কে ডেকে বললেন অমর তোমার বাড়িতে গেলাম কিন্তু তুমি এত জুরে জুরে কোরআন শরীফ কেন পড়লা হজরতে সাইদেনা ফারুক আজম আর হজরতে সিদ্দিক আকবর দুইজন ছিলেন চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী না বন্ধুরা আমার বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেকি কামাই করার বন্ধুরা আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসাবা কাত করতেন ওনারা ফারুক আজম চিন্তা করলেন হজরতে সিদ্দিক আকবর তো একটা ফায়দার কথা বলেছে আমি কমপক্ষে দুইটা ফায়দার কথা পয়গম্বরকে বলে নাম্বার নেব 
पैगम्बर के बोलें हुजूर हमें क्यों जोरे पड़े सुनबें पैगम्बर बोलें बोलो जोरे पड़े दुई कारण एक हलो उदुलतान अल्लाह अकबर बोलें शयतान जख दूरे बेगे चले गेर कुरान शरीफे जो आवाज तेलावत शब्द अन्न गुमंत मानुषे कान मध्य जो डुक से जोर नाम आल्ला नैकट्य अर्जन करी नाई बर आवाज बहु मानूष जोर नाम पढ़ार सूझ पाई गो पैगम्बर से मानूष हलन हजरते फारूक आदम रबी अल्लाह तला से मानूष हजरते हुजाइफातुबनियामान के फुसलाय तक उन्नी खलीफातुल मुस्लिम मुसलमान भाईरा हलो हम चुनी मंडांगी जो तो बड़ो अन्न क्यों अत बड़ न मुसलमान बैराई तुम्हारे समाज अवस्था हलो रबुल आलमीन कुरान करीम भरे डाक दे दिलेंदारे तुम्हारे ऊपर सर्वप्रथम तुम्हारे नफ्स के ठीक करा दरकार तुम्हें खबर तुम तुम निजे खबर किा समालोचना करते बड़ मजा लागे आत्मसमालोचना करते बंधुरा बड़ कठिन खराब लागे समालो पर समालोचना कर मारा रकम गुना आत्मसमालोचना पैगम्बर खासलो छाबाइकाम शेयर निजे आत्मसमालोचना कर दरकार सकाल सन्दा पर्त कयटा गुना कर अपराधी कर द्वारा कयटा गुना हो मुसलमान बाहरा एगुली करा दरकार ये जो प्रत्येक मानूष निजे निजे के संशोधन कर चलते परे हमें एक मिथ्या कथाओ बना एक मानुष के ठक देव ना एक टाओ हराम खाबना कखो कलो बजारी करबना कखो दुर्नीति करबना अनियम करबना ये जी दिले भरे पयदा है ये दिले भरे पयदा है ओ भाइयर दिले भरे पयदा है बंधु बोलें तो देखी और उन्नी और सबगला मिले तो समाज हो तक समाज सुंदर हईते किसुर दरकार पड़े ना से रबुलर एक जगार भरे बोलें मुसलमान बंधुरा द्वारा मोखातब हो इनडाइरेक्ट बंधुरा इनडाइरेक्ट डायरेक्ट नये यहुदी दे के रबुल अमीन ओ यहुदीरा तुम्हारे तौरत इलम आसे देखा तुम्हारे मानुषा जख आसे तक मानुष दे के सुंदर कथा बोलो निजे बुले फेले निजे गुमराह पथर भरे चलो कौन कम करतेस एम ही कथा आलेमें बोली तुम मिथ्या कथा बोलो ना क्योंकि बंधुरा सकाल सन्दा पर्त दस टाइम मिथ्या कथा हो गल के बल तुम नाम कजा करो ना क्योंकि पथर भरे चलते गिया नाम तोक्का कर लम आलेम आक जन के बल खबरदार सन्देह जुक्त खबर खाइबाना क्योंकि जा सब दाओ हाला लाइल दाओ हराम जुदी आसे तड़ाड़ी कर दाओ कौन पद दिए टाक आसगला देखार को कायदा नाई बर आसा से दरकार बंधुरा तेलर मत आलेम दिया जो तु संस्कार करते चान बंधुरा जीवने को दिन संस्कार होना तारी हो तो अवनतर दिखे तारी हो तारी हो तो दुर्नीतर दिखे तारी हो तारी हो तो बंधुरा अशांति तारी हो समाज भरे को दिन शांति आसते परे ना प्रत्येक मानुषर सर्वप्रथम दरकार की बोलें निजे जीवन के शुद्ध करा शुद्ध करते समस्त एक दिन शुद्ध हो जाए 
যেমন বিশ্ব ইজতেমায় প্রত্যেকে নিজেরা 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 সোজা হয়ে দাঁড়ায় আর শুধু রুমালটা এরকম করে দেয় আওয়াজ নাই খালি রুমাল এরকম করে দেয় বুঝায় সামনের দিকে আগাও সামনের দিকে আগাও গেছেন না কখনো আমি তো মাত্র একবার গেছি এ পর্যন্ত সময় হয় না সুযোগ হয় না একবার যে গেছি খুব ভালো এতে কাদের সাথে ইয়াকিনের সাথে খুব ভালো এতে কাদের তাম মানিয়ে সেখানে থাকছি যার কারণে এখন পর্যন্ত মনে আসে সব মানুষ আস্তে আস্তে করে সব দাঁড়ায় গেল কোনো আওয়াজ নাই কিচ্ছু নাই সব সুযোগ হয়ে যেতেছে আলহামদুলিল্লাহ কেন ওখানে প্রত্যেকে নিজেকে সুন্দর করে সাজানোর ব্যবস্থা করে দেখেন না কোনো বিয়ার অনুষ্ঠানে যদি যান মাত্র দুইশো লোক না একশো লোক আসতে বের হইতে শুরু করছে কি হুড়া উড়ি মারামারি ধরাধরি শুরু করে দেয় অথচ বিশ্ব ইজতেমায় দেখছেন মক্কা মদিনায় যারা হজে গেছেন তারা দেখছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বছরে হজে সত্তর লক্ষ মানুষ এটা হলো শিডুইলের হাজি ছিল সত্তর লক্ষ আরো দুই চার লাখ পাঁচ লাখ আছে যেটা শিডুইল ছাড়াই এই সত্তর লক্ষ মানুষ চলাফেরা করতেছে কই মারামারি তো হয় না গাড়ের উপর যদি একজন পাড়াও দেয় কিচ্ছু কয় না মনে হয় যেন পোষা বিড়াল গাড়ের উপরে পাড়া মারছে কিচ্ছু বলে না মনে হয় যেন পোষা বিড়াল তবলিক দেখছেন না ওই যে ওখানে তুরাগ নদীর তীরে যখন তবলিকের ইয়া বসবে এক দিকটা যাচ্ছে আর এক দিকটা আসতেছে মারামারি নাই হানাহানি নাই কাটাকাটি নাই কোনো কিচ্ছু নাই যদি খুব বেশি চিবি পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ হেডা মুক্কাতেও দেখলাম খুব বেশি যখন তফের মধ্যে এত বেশি চিপ লাগছে নারী পুরুষ তো একসঙ্গে তফ করে তখন ওই মহিলারা এবং বাচ্চারা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এটা বলে কোন দেশের যেন মহিলারা রুকনে ইয়ামানি থেকে হাজারে আসবত পর্যন্ত একটা দোয়া পড়া লাগে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়াফিল আখিরতে হাসানা ওয়াকিনা আদা বান্নার ওয়াদখিলনাল জান্নাতা মাল আবরার বি রহমাতিকা ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার ইয়া করিম ইয়া সত্তার ইয়া রহিম ইয়া বার ইয়া রব্বাল আলামিন খুব বারবার একজন করে বলে ওর সাথে সবাই সুর মিলায় পড়ে সাফা মারওয়া যখন তফ কো সাই করে তখন ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাইরিল্লাহ এক একজনের কোরআন শরীফ পড়ে এক এক রকমের হেরেম শরীফের ভিতরে দেখলাম হারাম আইন শরীফ আইনের ভিতরে কোরআন শরীফ আপনি কোরআন শরীফ পড়বেন আপনি কি বাঙালি বাঙালির জন্য আলাদা কোরআন শরীফ আলাদা কোরআন শরীফ মানে লেখা ভিন্ন ও ইয়া ভিন্ন রকমের আপনি কি আরবি আরবি আনতা আরবি আনতা আরবি হ্যাঁ বলে আপনার জন্য আলাদা কোরআন শরীফ পাকিস্তানি টাকিস্তানি যারা পাকিস্তানি আনতো পাকিস্তানি পাকিস্তানির জন্য মানে প্রত্যেকে যাতে সহজভাবে পড়তে পারে সবাই তো সব রকমের পড়া পড়তে পারে না আরবিদের খত আমার বাঙালিরা অনেকে পড়তে পারে না আল্লাহ আকবর সেখানে কত মানুষ আওয়াজ নাই নীরব নিস্তব্ধ কেন প্রত্যেকে চিন্তা করতেছে যে আমি আমার জীবনের গুণা মাপ নিতে হবে এই জন্য মারামারি হানাহানি নাই হালকা পাতলা কিছু মারামারি হানাহানি আছে যারা হস করতে গেছে হলো টাকার গরমের কারণে লোকেরা হাজি বলবে আগামী দিনে নির্বাচন করবে এ শুধু এরাই যায় কিছু মারামারি করে আপনারা হাসতেছেন বাস্তব কথা বলতেছি অনেক টাকা আছে লোকেরা হাজি বলবে সামনে নির্বাচন করা লাগব এই জন্য ওরা গেছে ওরাই খাওয়া নিয়ে মারামারি ওরাই চলা নিয়ে মারামারি ওরাই এ নিয়ে মারামারি গোসল করা নিয়ে মারামারি এছাড়া যত মানুষ গুণামাপের জন্য গেছে ওদের ঘাড়ের উপর দিয়ে পা দিয়ে পাড়া দিয়ে চলে যেতেছে কিছু বলে না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর পুরা পরিবেশটা জান্নাতের হয়ে গেছে কেন প্রত্যেকে নিজেকে সংযত করেছে নিজেকে কমপ্লিট সাজাইছে নিজেকে ভালো করছে এই জন্য পুরা সত্তর লক্ষ মানুষের পরিবেশটা সুন্দর হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে যদি সমস্ত মুসলমান গুলা প্রত্যেকে নিজে নিজেকে ভালো করে তাহলে অবশ্যই আর একজনের অবস্থা দেখতে হবে না সকলে দিন দিন ভালো হয়ে পুরা সমস্যা সুন্দর হয়ে যাবে এখন একটা কথা হুজুর কোরআন শরীফের এই আয়াতের ভিতরে আসছে তুমি নিজে যদি হেদায়ত প্রাপ্ত হও অন্য মানুষ গোমরা হয়েছে এটা তোমার কোনো অসুবিধা নাই তাহলে হুজুর অন্য লোক যা করে করুক আমি আর জীবনে কোনোদিন কিচ্ছু কমো না শুধু আমি তোষ বিগাইতে থাকবো হজরত সিদ্দিক আকবর রাজি আল্লাহ তার আনহু হাদিসের ভিতরে বয়ান করছেন যে হেদ মানুষেরা তোমরা পড়ো ইয়াহুম আর সেখান থেকে তোমরা মনে করো যে অন্য মানুষ যা করে করুক আমি তো বিগাইলেই হয়ে গেল আহুবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু বলছেন এইটা তো আয়াতের তর্জমানা এই আয়াতের তর্জমা হলো লাইয়াদুরুকুম অন্য মানুষ গোমরা হইলে আমার যে প্রবলেম হবে না এটা কখন যখন আমি তাকে পথে আনার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলাম এরপরে আসে নাই এরপরে আসে নাই গোমরা হয়ে গেছে এখন তার গোমরাহি আমার কোনো অসুবিধা নাই সন্তান ফেন্সিল খায় হিরোইন খায় তাকে বাধা দিয়েছি খুব চেষ্টা চালাইছি তারপরে আসে না 
গোমরা হয়ে গেছে এটা বাপের জন্য কোনো সমস্যা নাই দোস্ত ইয়া দুর্নীতি করে পাপাচারে লিপ্ত হয় আর এক দোস্ত তাকে কিচ্ছু বলে না অবশ্যই এই দোস্তকে ধরা হবে আখেরাতের ময়দানে আর কবিদের কথা আমরা শুনেছি আগার বিনি কে না বি না বোচা হাস আগার খামোস বানি সে নি গুনা হাস তুমি যদি দেখো যেখানে গর্ত করা আছে আবার একটা অন্ধ লোক একদিকে আসতেছে তুমি যদি চুপ করে বসে থাকো তাহলে তোমার গুণা হবে সামনে গিয়া বলতে হবে ভাই অন্ধ ভাই এই দিকে এসো না এখানে গর্ত আছে পড়ে গেলে তুমি কষ্ট পাবে এটা চোখ ওলাকে বলতে হবে এই জন্য ওলামায় কেরামকে সমাজ সংস্কারের জন্য নিজেদেরকে প্রথমে সুন্দর করে সাজাইতে হবে সব মুসলমানকে সুন্দর করে সাজাইতে হবে সমাজের অন্য মানুষ যদি কখনো জুলুম করতে থাকে আপনি দেখেন মান निम्नमान शाखा से सम्मानित सूधी আমি আপনাদের খেদমতে আলোচ্য বিষয় রেখেছিলাম সমাজ সংস্কার কি করে সম্ভব নবী আলাই ইসলাম এবং সাহাবাই কেরাম তাদের কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে দেখা দিয়েছেন সমাজ সংস্কার করতে চাইলে সংস্কার শুরু করতে হবে প্রত্যেকে তার নিজে থেকে কার থেকে শুরু করার এক বছরে বলেন নিজে থেকে আমি আমার থেকে শুরু করব হুজুর ওনার থেকে শুরু করবেন উনি ওনার থেকে শুরু করবেন আপনি আপনার থেকে শুরু করবেন দেখবেন মাত্র অল্প দিনের ভিতরে সুন্দর সোনালী সমাজ এদেশের ভিতরে প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে আল্লাহ তাল আমাদের সকলকে প্রত্যেকের নিজেকে সুন্দর করে সাজায়া ইসলামী শরীয়তের আইন মোতাবেক নিজেদেরকে চালায়া ইসলামী মানে আইন কানুন নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে সুন্দর সোনালী সমাজ গড়ার তৌফিক দান করুক বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আলহামদুলিল্লাহিরবিলামিন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ওলামা কল্যাণ পরিষদের কর্তৃক আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সম্ভবত বেশ কিছু সংখ্যক আল্লাহ তোমার নিক্কার পর হেজগার বান্দাদের কেনিয়া মাদ্রাসার তালে বেলেম সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ মানুষ আলামায় কেরামদের কেনিয়া গভীর রাতের বিক্ষুক হয়ে তোমার আলিশান দরবারে হাত উঁচু করেছি গো আল্লাহ দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের প্রত্যেকের আশা বসা এবং এই মাহফিল খানাকে আপনি কবুলার মঞ্জুর করিয়া নান রব্বুল আলমিন আয় আল্লাহ তালা জিন্দিগিতে যা যখন যতটুকু টুটা ফাটা ইবাদত করেছি তামান ইবাদত গুলাকে আল্লাহ আপনি কবুলার মঞ্জুর করিয়া নেন রব্বুল আলমিন যারা আপনার ঘর বাইতুল্লাহ হিল করিমকে তফ করার সুযোগ পেয়েছে তাদেরকে বারবার তফ করার সুযোগ দান করে দেন যারা এখন পর্যন্ত তোমার ঘরকে দেখে নাই পয়গম্বরের রোজা থার দিয়ারত করতে পারে নাই তাদেরকে অতি সত্তর তুমি মক্কা মদিনার মুসাফির বানায় দাও গো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ ওলামায় কেরামের এই সংগঠনকে তুমি কবুল করে নাও ওলামায় কেরামের এই সংগঠনের মাধ্যমে শুধু এই জেলা না তাবাম দেশের ভিতরে রব্বুল আলমিন দয়া করে মেহরবানি করে হেদায়তের শুদ্ধ হেদায়তের হাওয়া চালু করে দাও রব্বুল আলমিন আল্লাহ এ সংগঠনের মাধ্যমে তামাম দুনিয়ার এই দেশের ওলামায় কেরামকে এক প্ল্যাটফর্মে জমা হওয়ার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলমিন আল্লাহ তুমি তো সব জানো তুমি তো সব দেখো ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্লান্তি লগ্ন এখন চলতে আছে রব্বুল আলমিন বারবার শুধু মনে পড়ে ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানদের লাশের কথা আর কতকাল পর্যন্ত তোমার জমিনের ভিতরে মুসলমানদের রক্ত জরবে গো আল্লাহ না হয় আমরা গুনাগার না হয় আমরা কথাকার সিয়াকার আল্লাহ তাই বলে কি তুমি মুসলমানদেরকে ইয়াহুদার না সারা দিয়ে কোন মার দিবে গো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার কুদরতের পায়ে ধরে কই ফিলিস্তিনের মুসলমান মা বোনদের ইজ্জত আর যাতে নষ্ট না হয় ফিলিস্তিনের মাসুম বাচ্চারা যাতে আর দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ না হারায় যায় 
দয়া করে মেহরবানি করে সেখানে শান্তির ব্যবস্থা করে দাও মুসলমানদেরকে তুমি বিজয় দান করে দাও গোয়াল্লা যেই মত দ্বারা নুসরত দিয়া বদরের প্রান্তরে মাত্র তিনশো তেরো নিরস্ত্রকে তুমি জয় করেছিলে মাবুদ গো তেমন করে আজকে তামাম দুনিয়া নির্যাতিত মুসলমানদেরকে তুমি বিজয় বানায়া দাও রব্বুল আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাকায় দেখো এখানে কত শ্রেণীর মানুষ তোমার আলিশান দরবারে হাত উঁচু করেছে কার মনের মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষা আছে আমরা জানি না গো আল্লাহ প্রত্যেকের মনের বৈধ আকাঙ্ক্ষা গুলা কবুল করে নাও ই আল্লাহ প্রত্যেককে দিনদার বানায় দাও প্রত্যেককে দিনদার বানায় দাও নামাজি বানায় দাও প্রত্যেকের পরিবার গুলা কিস্তামি পরিবারে রূপান্তরিত করে দাও রব্বুল আলমিন আরো যে কয়েকদিন মাহফিল চলে গো এলাকার মানুষদেরকে মাহফিল এসে দিনের কথাগুলা বিশে আল্লাহ এখলাসের সাথে শোনার তো ফিকদান করে দাও রব্বুল আলমিন দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের প্রত্যেকের সালাম আপনার পয়গম্বর মদিনাতুল মুনাবরায় তার রোজায় পৌঁছায় দিন রব্বুল আলমিন তামাম পৃথিবীর সব দিন মাদ্রাসা গুলা হেফাজত করো আল্লাহ বিশেষ করে বাংলাদেশের সকল দিন হেফাজত করো আল্লাহ দিনের কাজ যারা করে তাদের হায়াত বাড়ায় দাও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ সকল মাদ্রাসা মসজিদের যাবতীয় হাজুত গায় বিষাদ যে পূরণ করে দেওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার ভিতরে তোমার দিন নেওয়া যারা করে রব্বুল আলমিন তুমি দেখো কত কষ্টের ভিতরে তারা থাকে তবুও তোমার দিন ছাড়ে না দয়া করে মেহরবানি করে এই ওলামায় কেরামদেরকে বদরের সাহাবাই কেরামের সঙ্গে হাসর হওয়ার তো ফিক দান করে দিও গো আল্লাহ সিদ্দিক একবারের কাতারে দাঁড় করায় দিও গো আল্লাহ হাসরের কঠিন ময়দানে জাল্লাতি বলে ডাক দিও গুনাগার বলে ডাক দিয়া বেজ্যতি করো না গো আল্লাহ গভীর রাত্রে মনে পড়ে গেল মা বোন যারা অনেকে দুনিয়া আল্লাহ আশেপাশে রয়েছে আল্লাহ তাদের মনের সকল বৈধ আকাঙ্ক্ষা কবুলার মন্দুর করে নাও ব্যথাগুলি দূর করে দাও আমাদের সব লোকের আত্মীয় স্বজন কবরে আছে কে কোন কোন অবস্থার মধ্যে আছে জানি না গো আল্লাহ দয়া করে